ওকে তাহলে আমরা আমাদের ফান্ডামেন্টাল চার নম্বর ভিডিও স্টার্ট করতে যাচ্ছি আগে বলছি যে আমি অপারেটর সম্পর্কে বলবো যেমন আগে আমরা আলোচনা করছি অ্যারেথমেটিক্স রিলেশনাল হ্যাঁ লজিক্যাল অপারেটর সম্পর্কে আলোচনা করছি এখন আমরা করতে যাবো ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট অপারেটরস এবং সামনে আরও দুটা থাকবে যেটা হচ্ছে বিট ওয়াস অপারেটর এবং অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরস স্টেপ বিস্তার আমরা সবগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো তাহলে এখন আমরা বুঝতে যাবো যে ইনক্রিমেন্ট এবং ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট অপারেটরস কি ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট অপারেটরস এটা হচ্ছে কিছুই না যেমন প্লাস প্লাস দুইটা প্লাসকে যখন একসাথ করা হয় সেটাকে ইনক্রিমেন্ট বলা হয় আর ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যেইটাই নম্বর নাম্বার যেটাই নাম্বার থাকবে যেটাই ভ্যালু থাকবে যদি দশ হয় বা পাঁচ হয় সেই নাম্বার থেকে সে এক বৃদ্ধি করবে এবং প্রতিবার প্রতি এক্সিকিউশনে সে এক এক করে বৃদ্ধি করবে হ্যাঁ যেমন যদি পাঁচ থাকে তাহলে পাঁচ থেকে এক বৃদ্ধি করবে তাহলে ছয় হ্যাঁ আর যখন আবার নেক্সট টাইম এক্সিকিউশন হবে তখন ছয় থেকে আবার এক বৃদ্ধি করবে সাত নেক্সট টাইম এক্সিকিউশন যখন হবে তখন সাত থেকে আট আট থেকে নয় নয় থেকে দশ এক এক করে প্রতিটা স্টেপে সে এক এক করে বৃদ্ধি করতে থাকবে আর সেটা যদি কমতে থাকে মাইনাস করতে থাকে তাহলে সেটাকে ডিক্রিমেন্ট অর্থাৎ এক এক করে কমাতে থাকবে দশ হলে নয় নয় হলে আট আট হলে সাত এভাবে কমাতে থাকবে তাহলে আর সেটা আমরা কীভাবে ইউজ করবো কীভাবে বুঝবো যে সেই ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট যখন দুইটা প্লাস বা দুইটা মাইনাস একসাথে ইউজ হয় তাহলে আমরা বুঝলাম যে ইনক্রিমেন্ট এবং ডিক্রিমেন্ট ইউজ কী যেমন ইনক্রিমেন্ট এটাকে বলা হচ্ছে এবং ডিক্রিমেন্ট হচ্ছে দুইটা মাইনাসকে বলা হচ্ছে হুম তাহলে ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট সেটা যদি আমরা বুঝি তাহলে এখন দেখতে হবে যে এটার মধ্যে আবার দুইটা প্রকার এটা হচ্ছে প্রি ফিক্সড এটা হচ্ছে পোস্ট ফিক্সড ফিক্সড মানে হচ্ছে যে অলরেডি ফিক্সড মানে সবসময় থাকবে যেটার আগে যদি হয় তাহলে প্রি যদি পরে যদি হয় যেমন ভ্যালুটার যদি পরে হয় যেমন এক্স এক্সের মধ্যে দশ আছে এক্স প্লাস প্লাস মানে এক্সকে আমরা এক এক করে বাড়াতে থাকব এক্সের ভিতরে যদি দশ থাকে তাহলে দশটা এক এক করে বাড়বে এগারো বারো তেরো এখন এক্সের পরে যদি আমরা প্লাস প্লাস লিখি তাহলে সেটা হবে পোস্ট ফিক্সড এক্সের পরে পোস্ট আর যদি আগে হয় তাহলে এক্সের আগে আমরা প্লাস প্লাসটা বসাবো যেমন দেখো এটা এই এক্সের আগে যেটা বসছে তার মানে এটা প্রি ফিক্সড প্রি ফিক্সড মানে ফিক্সড এই জন্য বলা হয় সবসময় এক্সের সাথে থাকবে এই জন্য ফিক্সড এটা হচ্ছে পোস্ট ফিক্সড যেমন এক্সটা আগে তারপর প্লাস প্লাস এটা হচ্ছে পোস্ট ফিক্সড ঠিক আছে এরকমভাবে ডিক্রিমেন্টের ক্ষেত্র প্রি ফিক্সড পোস্ট ফিক্সড ঠিক আছে এখন প্রি ফিক্স কেন বা পোস্ট ফিক্স কেন সেটা নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব ঠিক আছে যেমন দেখুন যেমন উদাহরণটা দেখো এখন বলা হচ্ছে প্রথমে সর্বপ্রথম সেই এক্সের একটা ভ্যালু দিল ওয়ান এখন সে করবে কি এই ওয়ানে ভ্যালুকে সে ইনক্রিমেন্ট করবে যেমন এখানে ইয়া ইনক্রিমেন্ট অপারেটার ইউজ হয়েছে সুতরাং সে এক্সের ভ্যালু যদি ওয়ান থাকে তাহলে সে এক করে বৃদ্ধি করে সেটাকে দুই করবে তবে এখন আরেকটা কাজ হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে প্রি ফিক্স এবং পোস্ট ফিক্সের ফাংশন অর্থাৎ প্রি ফিক্সের একটা নির্দিষ্ট একটা উদ্দেশ্য আছে একটা মিনিং আছে হ্যাঁ এবং পোস্ট ফিক্সের একটা নির্দিষ্ট মিনিং আছে তাহলে তাহলে দেখা যাক এখানে ইকুয়ালিটি সাইন দ্বারা সে চেক করে দেখবে যে এক্সের ভ্যালুটা কি এক্সের ভ্যালুটা ওয়ান কি না যদি ওয়ান হয় সত্যি আর যদি ওয়ান না হয় তাহলে সত্যি না আর সত্যি যদি হয় তাহলে তার পরবর্তী স্টেটমেন্টটা কি এক্সিকিউট হবে আর যদি সত্যি না হয় তাহলে কি সে এখান থেকে বের হয়ে যায় এখানে চলে আসবে ঠিক আছে বা তার তার কন্ডিশন থেকে সে বের হয়ে চলে আসবে হুম আচ্ছা এখন দেখি এক্সের ভ্যালু ওয়ান কি না তখন সে চেক করে দেখবে যে হ্যাঁ ওয়ান তাহলে সেটা সত্যি যদি সত্যি হয় তাহলে এটা এক্সিকিউট হবে হ্যাঁ এক্স ইজ নাও টু এখন তোমার প্রশ্ন হবে আচ্ছা এক্সের ভ্যালু ওয়ান কি করে হলো কারণ ওয়ান এক্সটা তো ছিল ওয়ান এক্সের ভিতরে ওয়ান ছিল কিন্তু আমরা যখন ইনক্রিমেন্ট করলাম তাহলে তো এক্স এখন টু হয়ে গেছে তাহলে এটা সত্যি কী করে এটা তো মিথ্যা কথা ছিল হ্যাঁ বলে যে হ্যাঁ এটা সত্যি ঠিক আছে তবে সত্যি কখন যেহেতু এটা পোস্ট ফিক্স তাহলে প্রথমে সে চেক করে দেখবে যে লবণ আছে কি না ভ্যালুটা এক কি না হ্যাঁ দেখবে যে হ্যাঁ এক এটা করার পর তারপরে যে সে কি করবে ইনক্রিমেন্ট করবে তাহলে হ্যাঁ আমার এটা চেক করা শেষ এক তাহলে এখন যে সে ইনক্রিমেন্ট করবে দুই আচ্ছা এই জন্য যখন সে এক্সটা যখন চেক করতেছিল যে এর ভ্যালু এক কি না তার মানে সত্যি এখনও তার ভ্যালু এক সে চেক করার পর লবণ চেক করার পর তরকারিটা নামাবে লবণ চেক করার আগে সে তরকারি নামাবে না লবণ চেক করার পর সে কি পোস্ট করবে একটা ভ্যালু সে বাড়াবে ঠিক আছে সেমভাবে এখন দেখো লবণ চেক করার শেষ এখন কি তরকারিটাও নামানো শেষ বা একটা ভ্যালু বাড়ানো
সেম ভাবে এখানে যদি এখন যদি আমরা ডিক্রিমেন্ট দিয়ে যদি আমরা এটা টেস্ট করতে চাই এক্স এর ভ্যালু এখন টু আসে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি বলেছে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি কিনা এখন সে চেক করে দেখবে যেটা সত্যি না মিথ্যা সত্যি হলে এটা এক্সিকিউট হবে এই প্রিন্ট প্রিন্ট অ্যাপটা কি মানে শো করবে হুম যেমন এক্স ইজ নাও থ্রি এই লেখাটা মানে ম্যাসেজ ম্যাসেজে শো করবে ঠিক আছে তখন বলবে যে হ্যাঁ এটা সত্যি কিভাবে সত্যি হলো কারণ এখন তো সে তো একজি বা সে তো তার ভ্যালু তো টু ছিল থ্রি কী করে হলো বলে যে থ্রি এই জন্য হয়েছে যেহেতু এর আমরা প্রিফিক্স দিছি প্রিফিক্সের কাজ হচ্ছে সে তার ভ্যালিউ তার অপারেশন যে তার যে নির্দিষ্ট কাজ সে নির্দিষ্ট কাজের পূর্বে সে কী করবে এটাকে ইনক্রিমেন্ট করবে সে কি প্রিফিক্স হতে এও ইনক্রিমেন্ট করতেছে এও ইনক্রিমেন্ট করতেছে কিন্তু সে হচ্ছে পোস্ট ফিক্স সেও প্রিফিক্সড দোনো জন একই কাজ করতেছে কিন্তু আগে পরে কেন আগে দিলে তখন কি হবে তার নির্দিষ্ট কাজের পূর্বে সে জিনিসটা কি তার ভ্যালিউটাকে বাড়াবে তারপরে যা চেক করবে আচ্ছা যদি দুই থাকে দুইয়ে যদি সে চেক করার আগে যদি দুইকে এখন তিন বানায় দেয় তারপরে যদি তুমি চেক করো যে এক্সের মধ্যে থ্রি কেনা বলবে যে হ্যাঁ থ্রি তখন এটা সত্যি এই জিনিসটা শো করতেছে তাহলে বুঝতে পারলাম তাহলে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে প্রিফিক্স এবং পোস্ট ফিক্সের কাজ কি যে ইনক্রিমেন্ট অপারেটরসের কাজ হচ্ছে সেটা তার যদি পোস্ট ফিক্স হয় বা পোস্ট ফিক্স বা প্রিফিক্স যে সে তার নির্দিষ্ট অপারেশন চেক সে যে চেক করবে সে চেক বা অন্য কোনো নির্দিষ্ট অপারেশনের সাথে সাথে সে ইনক্রিমেন্ট করবে বা ডিক্রিমেন্ট করবে যদি পোস্ট ফিক্স হয় সে অপারেশনের পরে যায় সে ইনক্রিমেন্ট করবে আর যদি প্রিফিক্স হয় সে অপারেশনের পূর্বেই কি তার তার কাজের পূর্বে তার নির্দিষ্ট যে কাজ থাকবে যেমন যে কোনো ভ্যালিউবল যাই হচ্ছে নির্দিষ্ট কাজের পূর্বেই সে কি ইনক্রিমেন্ট করবে তার ভ্যালিউটাকে বাড়াবে বুঝতে পারলাম ঠিক আছে তাহলে দেখি আরও আগে কি বলে এখানে এই জিনিসটাই বোঝানো হচ্ছে যে প্রিফিক্স এবং পোস্ট ফিক্সে কী কাজ করতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা ইনক্রিমেন্টটা বুঝলাম তাহলে এখন আমরা দেখি যে বিট ওয়াইজ অপারেটার আমরা বুঝতে পারি কিনা বিট ওয়াইজ অপারেটার এটা সাধারণত আমাদের সাধারণ প্রোগ্রামে এটা আমাদের তেমন লাগে না হ্যাঁ তেমন কাজ হয় না কারণ এটা এইসব এই বিট ওয়াইজ অপারেটার্সগুলো এই জিনিসগুলো বা এই ধরনের প্রোগ্রাম ইউজ হয় যখন তুমি হার্ডওয়্যার বা মেশিনারি বা তুমি কম্পিউটার সার্কিট নিয়ে কাজ করবা বা সরাসরি হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্সের সাথে তুমি কাজ করবা মোটরসের টেম্পারেচার ঠিক আছে কি না বা কোনটা টার্ন অন করতে হবে টার্ন অফ করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের বিট ওয়াইস অপারেটারগুলো লাগে তারপরে এখানে দেখা যায় যে বিট ওয়াই বিট ওয়াইস অপারেটারটা কী করে হ্যাঁ আচ্ছা বিট ওয়াইস অপারেটার সেটা এখানে বলতেছি বিট ওয়াইস অপারেটার শুধু কি ইন্টিজারের সাথে ইউজ হবে কোনো ফ্লোট না যেখানে কোনো যে নাম্বারের হ্যাঁ সে সেই কোনো ডেসিম্বর পয়েন্ট আছে যেমন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পয়েন্ট পয়েন্ট সিক্স ঠিক আছে পয়েন্ট যেখানে আছে সে সেই নাম্বারের ক্ষেত্রে থেকে বিট ওয়াইস অপারেটার ইউজ হবে না পূর্ণাঙ্গ নাম্বারের ক্ষেত্রে শুধু কি বিট ওয়াইস অপারেটার ইউজ হবে যেটা হচ্ছে ইন্টিজার বা শর্ট ক্যারেক্টার এই ক্ষেত্রে ঠিক আছে তাহলে বিট ওয়াইস অপারেটার কী কী অ্যান্ড শুধু এন পার্সেন্ট অ্যান্ড অর জর বা এক্সক্লুসিভ অর বা এটাকে জর বলে বা এক্সক্লুসিভ অর বলে লেফট শিফট রাইট শিফট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট প্রতিটার নির্দিষ্ট একটা একটা কাজ আছে সেটা কি এখন এক্সপ্লেন করবে একটা একটা করে তাহলে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা এই ছয়টা জিনিস ঠিক আছে এটাকে বিট ওয়াজ অপারেটার বলে হুম তাহলে সর্বপ্রথম দেখি অ্যান্ড কী করে অ্যান্ডের কাজ হচ্ছে সে মাস্কিং করা মাস্কিং মানে হচ্ছে কি একটা জিনিসের একটা জিনিসের হুবহুবু ছবি আঁকা বা একটা জিনিস তোমার ছবিটা আঁকা এটা হচ্ছে একটা মাস্কিং যেমন মাস্কের সার সাবদি কথা হচ্ছে মুখুশ মুখুশ মানে কি তোমার যে চেহারাটা ছিল চেহারার একটা শেপে নিয়ে একটা মুখুশ আঁকা তোমার মতো একটা ছবি আঁকা সেটা হচ্ছে মুখুশ আর কি মাস্কিং অর্থাৎ সে বুঝাতে চাচ্ছে অর্থাৎ মনে করো তোমার ভিতরে যদি দশ থাকে তাহলে তার ভিতরে দশ থাকবে হ্যাঁ তোমার ভিতরে যদি এক থাকে তার ভিতরে এক থাকবে তোমার ভিতরে জিরো থাকলে তোমার তার ভিতরে জিরো থাকবে সেটা হচ্ছে মাস্কিং যেমন দেখো এখানে দেখো কি বুঝাচ্ছে যেমন একশো তিরানব্বই আমাদের ডেসিমেল সিস্টেমে নাম্বার সিস্টেম যেরকম তিনটা বা চারটা বাইনারি সিস্টেম অক্টেল সিস্টেম ডেসিমেল সিস্টেম ঠিক আছে যেমন তিনটা সেই নাম্বার নাম্বার সিস্টেমে আমাদের ডেসিমেল সিস্টেমে সেটা কি এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমেল সিস্টেমে একশো তিরানব্বই এই একশো তিরানব্বই যদি তুমি বাইনারি সিস্টেমে লিখতে যাও তাহলে এরকম হয় ওয়ান এই একশো তিরানব্বই যদি আমরা বাইনারি ফর্মেটে লিখতে যাই তাহলে এরকম হয় জিনিসটা ঠিক আছে তাহলে আমরা মাস্কিং করব তাহলে মাস্কিং আমরা কি করব কি কার মতো করব সেটা আমরা এখন একটু পরেই দেখব যেমন এখন আরেকটা ভ্যারিয়েবল কল করতেছি ওয়াই ওয়াইয়ের মধ্যে আমরা এক্স এবং
যেটাই হোক সেটা হ্যাক্সিডেসিমেলের কোন নাম্বার সেটা আমরা জানি না যাই হোক এই হ্যাক্সিডেসিমেলের এই নাম্বারের ফর্মেটটা তোমার বাইনারি সিস্টেম এটা হয় বুঝতে পারলাম এই হ্যাক্সিডেসিমেল মনে করো এটাও একশো তিরানব্বই কথার কথা এই হ্যাক্সিডেসিমেল নাম্বারে এটা একশো তিরানব্বই সেই হ্যাক্সিডেসিমেল একশো তিরানব্বই বাইনারি ফর্মেট তুমি যদি এটা বাইনারি কনভার্ট করো এরকম জিরো 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 ওয়ান 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 এরকম হয় বুঝতে পারলাম তাহলে এখন বলছে যে মাস্কিং হবে একটা একটা মাস্কিং হবে তোমার দশ থাকলে আমার দশ থাকবে তাহলে কি মাস্কিং হবে এখানে এখানে তো আমরা দুইটা ভ্যারিয়েবল দেখতে পারলাম একটা এক্স এবং একটা হচ্ছে এই যে এফ জিরো বা জিরো এক্স এফ জিরো ঠিক আছে সেটা হচ্ছে মনে করে যে বাইনারি হ্যাক্সিডেসিমেল সিস্টেম তাহলে বোঝা যাচ্ছে এই দুইটা জিনিস মাস্কিং হয়ে এটার মধ্যে এই এটার মধ্যে ভ্যালুটা যাবে তাহলে মাস্কিং কি করে হবে মাস্কিং কি জিনিস তাহলে এই যে দেখো মাস্কিং যেমন দেখো এখানে ওয়ান আছে এটা হচ্ছে আমাদের ডেসিমেল সিস্টেম একশো তিরানব্বই আর এটা হচ্ছে আমাদের হ্যাক্সি ডেসিমেল সিস্টেমের এটা তাহলে দেখো এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে এটা অ্যান্ড যেহেতু দোনোটা সত্যি হবে এটা হচ্ছে এটা দোনোটা এটা এবং এটা এটা এবং ওইটা এটা এবং এটা যদি কি ওয়ান হয় তাহলে এটা ওয়ান হবে মাস্কিং দেখো এটা যদি দোনোটা যদি ওয়ান হয় এটা ওয়ান হবে দোনোটা যদি ওয়ান হয় এটা ওয়ান হবে দোনোটা যদি ওয়ান হয় এটা ওয়ান হবে কিন্তু এখানে দোনোটা ওয়ান না সুতরাং জিরো দোনোটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এটা ওয়ান হবে বা দোনোটা যদি জিরো হয় তাহলে জিরো হবে বা অর্থাৎ দোনোটা জিরো হলে এটা জিরো হবে দোনোটা যেই দোনোটা একই রকম হবে মাস্কিং সেই সেই ভ্যালুটা আমরা এখানে নামাবো তাহলে দোনোটা যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে ওয়ান হবে দোনোটা যদি ওয়ান হয় এখানে এরকম আর দোনোটা বা ওয়ান বা দোনোটা যদি জিরো হয় তাহলে এখানে এখানে কি দোনোটা ওয়ান হয় নাই হ্যাঁ সুতরাং এটা কি ইয়া দোনোটা জিরো হয় নাই সুতরাং এটা কি জিরো অর্থাৎ দোনোটা যদি জিরো ইয়া দোনোটা জিরো তাহলে কি জিরো দোনোটাই জিরো জিরো একটা মানে দোনোটা কি ওয়ান হয় নাই দোনোটা সত্যি হয় নাই অর্থাৎ দোনোটা যদি সত্যি হয় তাহলে জিরো মানি অফ কারেন্ট অফ কারেন্ট নাই আর ওয়ান মানি কারেন্ট আছে অর্থাৎ সত্যি ওয়ান মানি ট্রু আর জিরো মানি অফ মানে ফলস তাহলে দোনোটা যদি সত্যি হয় মাস্টিং দোনোটা যদি কারেন্ট তাহলে এখানে কি ওয়ান থাকবে দোনোটা যদি কারেন্ট থাকে ওয়ান থাকবে দোনোটা যদি না হয় না জিরো দোনোটা যদি না হয় জিরো আর কোনোটা যদি না হয় জিরো কোনোটা যদি না হয় জিরো 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 ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রেটাস তাহলে দেখি এখন অর কি করে তাহলে হুম তাহলে আমরা দেখবো অর যেমন দেখেছে অর বা ইনক্লুসিভ অর বা শুধু অর বলে ঠিক আছে এটা তাহলে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের একশো তিরানব্বই বাইনারি ফর্মেট আর এটা হচ্ছে হেক্সি ডেসিমিলের বাইনারি ফর্মেট ঠিক আছে এখন দেখো যে কোনো একটা সত্যি হলেই কি সেটা সত্যি হবে যেমন এটা আর এটা হ্যাঁ দোনোটা সত্যি অর্থাৎ দোনোটা সত্যি কি সে একটা সত্যি হলেই সে তার কি চলবে একটা সত্যি হলেই সে সত্যি এখন দেখো দুইটা যদি ট্রু হয় তাহলে ওয়ান তাহলে সে ট্রু দুইটা যদি ট্রু হয় তাহলে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি ট্রু হয় ট্রু দুইটার মধ্যে একটা যদি ট্রু হয় ট্রু দুইটার মধ্যে একটা যদি হয় ট্রু আর দোনোটা যদি ট্রু না হয় একটাও ট্রু না তাহলে জিরো একটাও ট্রু না জিরো একটাও ট্রু না জিরো যদি যে কোনো একটা ট্রু হয় ওয়ান তাহলে দেখছো বুঝতে পারলাম সে এইখানে এই দুইটাকে একটু মাস্কিং করলো মাস্কিং করলে এখন এই ভ্যালুটা এই এখানে হাতে পাতে তুমি প্রশ্ন করবা কিন্তু দুশো একচল্লিশটা কী অর্থাৎ এই কাজটা করার পর মাস্কিং করার পর যে ভ্যালুটা আসছে এই ভ্যালুটা যদি আমরা আমাদের ডেসিমেল সিস্টেমে কনভার্ট করি তাহলে দুশো একচল্লিশ হয় সেমভাবে যেরকম অ্যান্ডের ক্ষেত্রে অ্যান্ডের ক্ষেত্রে একশো বিরানব্বই অর্থাৎ এই নাম্বারটাকে যদি আমরা একশো মানে ডেসিমেল সিস্টেমে কনভার্ট করি তাহলে একশো বিরানব্বই হয় বুঝতে পারলাম তাহলে আমরা অর দেখলাম হ্যাঁ এখন দেখি যে জ্বর এক্সক্লুসিভ অর বা জ্বর এই জ্বরটা কী করবে সে শুধু একটা জিনিসই সত্যি হতে পারবে দুইটা সত্যি হতে পারবে না ঠিক আছে যেমন এখন যে দোনোটা যদি সত্যি হয় না চলবে না যেমন আগে অর এর মধ্যে কি ছিল যে কোনো একটা সত্যি হইলে চলবে তাহলে দুইটা সত্যির মধ্যে একটা সত্যি থাকেই কিন্তু এখন জ্বর মানে হচ্ছে না শুধু একটাই সত্যি হতে পারবে দুইটা সত্যি হইলে আমি দিব না এখন যদি দুইটা যদি সত্যি হয় জিরো দেখো দুইটা যদি সত্যি হয় না ফলস যদি একটাই সত্যি হয় হ্যাঁ ঠিক আছে ট্রু যদি একটাই সত্যি হয় হ্যাঁ ট্রু যদি একটাও সত্যি না হয় হ্যাঁ তাহলেও চলবে না জিরো একটাও সত্যি না হয় জিরো একটাও সত্যি না হয় জিরো যদি একটা সত্যি হয় ওকে ওকে তাহলে এই লেখাটা যদি আমরা আমাদের ডেসিমে সিস্টেমে কনভার্ট করতে যাই তাহলে আসলে হচ্ছে বাষট্টি তাহলে আমরা কি করলাম এই এক্স এ এক্স এক্স হচ্ছে এটা এই এক্স এবং এই তোমার বাইনারি হ্যাক্সি ডেসিমেল সিস্টেমের একশো তিরানব্বই আর আমাদের ডেসিমেল সিস্টেমের একশো তিরানব্বইকে আমরা মাস্কিং করলাম মাস্কিং করলে কি ভ্যালুটা আসলো বাষট্টি আসলো ঠিক আছে এগুলোকে
এখানে একশো তিরানব্বই বাইনারি কনভার্ট ঠিক আছে এখন এক্স লেফ লেফট শিট টু অর্থাৎ এক্সের যে বাইনারিটা আছে সে বাইনারি যে বিটগুলো আছে এই প্রতিটাকে এক একটা বিট বলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট দেখো আটটা বিট এক বাইট এটাকে বলে একটা বাইট এই বিটের মধ্যে অর্থাৎ দুই দুই যে লেফট শিফট হবে তাহলে কি সর্বপ্রথম দেখো এখানে এক ছিল এই একটাকে যদি দুই শিফট করো তাহলে একটা এখানে চলে আসবে না যেমন দেখো একটা এখানে চলে আসতে দেখছো তাকে দুই দিয়ে শিফট করলো তাহলে সে শিফট হবে শুধু এক সাইড থেকে শিফট হবে না বরং হচ্ছে পুরো আটটা বিটি শিফট হবে তাহলে দেখো এখানে ওয়ান ওয়ান ছিল সে ওয়ান ওয়ানটা এখন চলে গেছে কারণ কি কারণ সে এখানে চাপাতে দুইটা জিরো এখানে অ্যাড হয়েছে আর বাকি দুইটা ওয়ানকে চলে গেছে বুঝতে পারল না সেমভাবে যদি রাইট শিফট করো যদি রাইট শিফট করো আচ্ছা দাঁড়াও হ্যাঁ দেখো এখানে যদি রাইট শিফট করো তাহলে রাইট থেকে এইখান থেকে সে কি শিফট করবে যেমন দেখো এক্সকে রাইট শিফটে দুই দিয়ে শিফট করো তাহলে এখানে দুইটা ওয়ান ছিল সে দুইটা ওয়ানকে এখানে শিফট করে দিল তাহলে এখানে যে ওয়ানটা ছিল পুরো বিটটাই শিফট হয়ে গেছে তাহলে কি এই জিরোগুলো এখানে মানে এখানে যে জিরোগুলো ছিল এই জিরোগুলো এখানে চাই পায় এখানে কি ওয়ানটাকে সরাই নিছে এখন কি এখানে আরও দুইটা জিরো অ্যাড হয়েছে যখনই সরবে সরলে নতুন যখনই যা অ্যাড হবে সবসময় জিরো অ্যাড হবে বুঝতে পারলাম এটা হচ্ছে রাইট শিপ তাহলে এখন বাকি হলো একটা জিনিস ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ওয়ান্স কমপ্লিমেন্টের কাজ কি তার কাজ হচ্ছে সে পুরো বিটটাকে ফ্লিপ করে দিবে মানে উল্টায় দিবে বিটটা যেমনই থাকবে উল্টায় দিবে যদি জিরো থাকে ওয়ান দিবে ওয়ান থাকলে জিরো দিবে যেমন দেখো একশো তিরানব্বই বাইনারি ফরমেট হচ্ছে এটা এখন সে কি করতেছে দেখো যদি ওয়ান থাকে জিরো করে দিবে জিরো থাকলে ওয়ান 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 ওয়ান থাকলে জিরো ওয়ান থাকলে জিরো পুরো জিনিসটাকে সে উল্টায় দিল তাহলে এই জিনিসটা এখন কি দাঁড়াইলো কিভাবে লিখতে হয় সেইভাবে ওয়াই ইকুয়াল টু হ্যাঁ এটাকে বলে ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট এক্স অর্থাৎ পুরো জিনিসটাকে অর্থাৎ তার বিটটাকে সে উল্টায় দিল ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা যদি আমরা আমাদের ইয়াতে লেখি হ্যাঁ তাহলে এই যে এই জিনিসটা আর এই জিনিসটা একই অর্থাৎ সে বলতে যাচ্ছে তাহলে যেটা আসলো সেই ফ্লিপটা সেই ফ্লিপ ভ্যালুটা যদি আমরা ডেসিমিলে কনভার্ট করি তাহলে সেটা বাষট্টি হয় সেটা বুঝলো তাহলে আমরা কি বুঝলাম কি শিখলাম তাহলে এখানে বিট ওয়াইজ অপারেটর বিট ওয়াইজ অপারেটর সাধারণত আমাদের আমাদের ইউজ হয় না হবে যখন আমরা হার্ডওয়্যারের সাথে সরাসরি হার্ডওয়্যারের সাথে কাজ করব তখন আমাদের এগুলো ইউজ করতে হবে তাহলে বিট ওয়াইজ অপারেটরের মধ্যে আমরা কটা জিনিস চার পাঁচটা জিনিস কি কি শিখলাম অ্যান্ড অ জ ঠিক আছে লেফট শিফট রাইট শিফট আর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট ঠিক আছে সবগুলো কি মাস্কিংয়ের কাজ করবে অ্যান্ড হচ্ছে দোটা মাস্ক করবে দোটা রাইট কিনা সেটা দেখবে হ্যাঁ আর অর হচ্ছে যে কোনো একটা রাইট হলে চলবে আর যে কোনো একটা মাস্ক যদি হয় যে কোনো একটা ট্রু হলে সে কি সেই ট্রু ভ্যালুটা নিবে আর জ্বর হচ্ছে যে কোনো একটাই ট্রু হতে পারবে আর লেফট শিফট হচ্ছে সে লেফট থেকে দুইটা শিফট করবে রাইট শিফ্ট রাইট থেকে দুইটা শিফট করবে বিটকে অবশ্যই আর ওয়ান্স কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে পুরো বিটটাকে সে চেঞ্জ করে দেবে এগুলো যখন আমরা বিট নিয়ে কাজ করবো কিন্তু সাধারণ আমরা এরকম বাইনারি ফরমেট নিয়ে আমরা কাজ করি না করবো তখন যখন আমরা কি সরাসরি হার্ডওয়্যার নিয়ে কাজ করবো সেটা হচ্ছে বিট ওয়াইজ অপারেটর তাহলে এখন আমরা দেখবো যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সেই জিনিস আমরা অলরেডি ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট অপারেটর দেখলাম বিট ওয়াইজ অপারেটর দেখলাম এবং তারও আগে অ্যারেথমেটিক অপারেটর রিলেশনাল অপারেটর লজিক্যাল অপারেটর এগুলো দেখলাম এখন আমরা দেখবো যে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সেই জিনিস অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটর সাধারণত তোমার অ্যারেথমেটিক অপারেটর এবং অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরসের কম্বিনেশন হয় বা তোমার তোমার বিট ওয়াইজ অপারেটর কম্বিনেশনে যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে যেমন দেখো এখানে এই যে মাল্টিপ্লিকেশন সাইন বা স্টার বা যেটাকে আমরা মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য ইউজ করি মাল্টিপ্লিকেশন সাইন এবং অ্যাসাইনমেন্ট সাইন দুইটা একসাথে মিলে একটা জিনিস হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে এখানে ডিভিশন সাইন এবং অ্যাসাইনমেন্ট দুইটা মিলে একটা জিনিস এই দুইটা মিলে একটা হিসাবে কাজ করতেছে এটাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট হ্যাঁ অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটরস বলি হুম তারপরে এখানে একটা জিনিস আছে প্রতিটা অপারেটরসের মধ্যে একটা ভাগ আছে বাইনারি এবং ইউনারি বাইনারি এবং ইউনারি কেন বলে অর্থাৎ ইউনারি মনে হচ্ছে বাইনারি আমি বুঝো বাইনারি এবং বাইনারি মনে হচ্ছে মানে হচ্ছে সে যখন অপারেশনটা করতেছে সে যখন তার কাজটা করতেছে তার আগে এবং পরে দুইটা জিনিস থাকবে যেমন যোগ যেমন যখন দশ প্লাস দশ প্লাস পাঁচ দশ প্লাস পাঁচ তাহলে প্লাসের আগে এবং পিছনে দুইটা জিনিস ওই দুইটা হচ্ছে তার অপারেন্ট যাকে নিয়ে সে অপারেশন করতেছে ঠিক আছে তাহলে দুই পাশে যদি অপারেন্ট থাকে তার অপারেন্ট যদি দুইটা হয় তাহলে সেটাকে বলে
সেটাকে বাইনারি বলে বুঝতে পারলাম আর যদি নিউনারি বলা হয় অর্থাৎ তার অপারেন্ট সে যাকে নিয়ে অপারেশন করবে সেটা একটাই হবে ঠিক আছে আর এগুলো সবই এগুলো সবই বাইনারি অর্থাৎ কি বলে কারণ এগুলোর সাথে দুইটা সে যখন অপারেশন করে দুইটা অপারেন্ট নিয়ে সে কাজ করে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু আমাকে মনে হচ্ছে এই ভিডিওটা আমি সামনে ভিডিওটা আবার এক্সপ্লেন করব মনে হচ্ছে ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাচ্ছে এখানে শেষ করতে যাচ্ছি ঠিক আছে তাহলে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে হ্যাঁ এই ভিডিওটা আমি নেক্সট চ্যাপ্টারে আবার কি এক্সপ্লেন করব ভালো থাকুন